നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്താണ് അത് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പായ പ്ലേ ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്ററുകൾ കുറേ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പായ പ്ലേ ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധാരണയായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അതായത് വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇവാപ്പറേറ്ററാണ് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടൻസറായിരുന്നു ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ അതിൻ്റെ അതേ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന അതേ പാർട്സുകൾ അതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഇവാപ്പറേറ്ററാണ് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെല്ലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബുകളും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറിനകത്തും സെയിം പാർട്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ഷെല്ലും ആ ഷെല്ലിനകത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് ട്യൂബുകളും നമ്മൾ ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു കൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു പഠിച്ചത് അതായത് ഇവാപ്പറേറ്റർ റെഫ്രിജറേ റെഫ്രിജറേറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ഷെല്ലിനകത്തുകൂടിയും ആ വാട്ടർ നമ്മൾ കൂളിംഗ് വാട്ടറായി കടത്തി വിടുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടൻസറിനകത്തുള്ള ട്യൂബുകൾ വഴിയും മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തു കൂടി വേണമെങ്കിലും റെഫ്രിജറേറ്ററോ വെള്ളമോ കടത്തി വിടാം അതായത് ഒന്നിനകത്തോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റ് കടത്തുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് തണുപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു വസ്തു അതിനകത്തുകൂടി കടത്തിവിടാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് സൊല്യൂഷനോ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ലിക്വിഡ് കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് സൊല്യൂഷനെ ഒരു സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ആദ്യം തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് കൂടി അതായത് ട്യൂബുകളകത്ത് കൂടി ബ്രൈൻ ബ്രൈനെ കടത്തി വിടുകയും മറ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് കൂടി റെഫ്രിജറേറ്റിനെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളം തണുക്കും അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളമല്ല ബ്രൈൻ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റ് തണുക്കും അപ്പോൾ ആ തണുത്ത സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ റൂമുകളിലേക്കും തണുപ്പിക്കുക ഓരോ റൂമുകളും കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് തണുപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക് തണുപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവാ ഷെലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് തണിക്കാൻ തണുപ്പിക്കേണ്ട ലിക്വിഡ് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നോ എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്യൂബുകൾ വഴി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ട്യൂബ് വഴി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും കടന്നു പോകുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് നമുക്ക് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വേപ്പർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുകയും നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ കൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റവും രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഫ്ലഡ് സിസ്റ്റവുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ട്യൂബുകൾ വഴി കടന്നു പോവുകയും നമുക്ക് എന്താണോ തണുപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു വസ്തു ഇതിൻ്റെ ഷെല്ലിലൂടെ അത് ട്യൂബുകൾക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി ഷെല്ലിന് ഷെല്ലിനകത്ത് ട്യൂബുകൾക്ക് ചുറ്റും സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ സ്പേസിലൂടെ നമുക്ക് തണുപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുവും കടത്തിവിടും ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ
ഫ്ലഡ് അഡിസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഷലൻ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫ്ലഡ് അഡിസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ റിഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാന്റുകളും സെൻട്രൽ എസ് സി പ്ലാന്റുകളിലാണ് അത് നമുക്കൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഷലൻ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് അഡി ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഫ്ലഡ് അഡി ഓപ്പറേറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷലൻ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫ്ലഡ് അഡി ഓപ്പറേറ്റർ ടൈപ്പ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായി വിളിക്കുന്ന ചില്ലറുകൾ എന്നാണ് ആ ചില്ലറ ചില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തണുപ്പിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി റിഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ തണുപ്പിക്കുക സെക്കൻഡറി റിഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ ചില്ല് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ചില്ലർ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിന് ചില്ലർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഷെലൻ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഷെലൻ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്ററിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ട്യൂബുകൾ വഴി റെഫ്രിജറേറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതും അതായത് ട്യൂബിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഷെലൻ ട്യൂബ് കണക്ഷനകത്ത് വാട്ടർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ തണുപ്പിക്കാനുള്ളത് വെള്ളമോ ബ്രൈനോ അതേതായാലും ഒരു വശത്തു കൂടി ഇന്നും മറ്റൊരു വശത്തു കൂടി ഔട്ടും അത് ഷെല്ലിനകത്തൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തൊരു അതിനകത്ത് ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം ബഫിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബഫിൾസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണോ നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാനുള്ളത് വെള്ളമോ ബ്രൈനോ അതിനെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് ആയ മോഷനിലേക്ക് മാറ്റും അതായത് കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്ന് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അവിടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബഫിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിക്സ് ആയ മോഷൻ കിട്ടുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റവും രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഫ്ലഡ് അഡ് സിസ്റ്റവുമാണ് ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ട്യൂബുകൾ വഴിയും നമുക്ക് എന്താണോ തണുപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ഷെല്ല് വഴിയും കടത്തി വിടുന്നതും ഫ്ലഡ് അഡി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഷെല്ല് വഴിയും നമുക്ക് തണുപ്പിക്കേണ്ട വെള്ളമോ ബ്രൈനോ അതിനെ ട്യൂബുകൾ വഴി കടത്തി വിടുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഫ്ലഡ് അഡി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലഡ് അഡി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അയ്യായിരം ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ വരെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് അഡി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സെൻട്രൽ എ സി പ്ലാന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചില്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളത്തെയും ബ്രൈനെയും ചില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ചില്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡ്രൈ എസ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഫ്ലഡ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും ക